nitazungumzia kuhusu athari za uzito mdogo mara nyingi tumekuwa tukinyosha vidole kwa watu ambao wana uzito mkubwa kwamba wao oh, wapo katika hatari ya kupata maradhi mengi sana hasa ya moyo na mshipa ya damu magonjwa kama ya kisukari na, mat- na magonjwa mengine ya kisasa lakini kuna wale ambao wana uzito mdogo kuliko kiwango ambacho kinatakiwa yani uzito mdogo ukilinganisha na urefu wake nao pia wapo katika hatari kubwa sana ya kupata matatizo huenda yakawa sawa na yale ambayo yanapatikana kwa watu ambao wana uzito mkubwa japo kitu ambacho kinaleta tofauti hapa ni kwamba watu ambao wana uzito mdogo duniani ni wachache ukilinganisha na wale ambao wana uzito mkubwa labda huenda ni kwa sababu ya watu ambao tunapenda kula ni kitu ambacho ni cha kawaida lakini madhara yake kiafya ni makubwa tu lakini pia kitu ambacho kina tofauti kingine ni kwamba watu wenye uzito mdogo ni rahisi ku, kutoka kwenye uzito mdogo kwenda kwenye uzito wa kawaida kuliko mtu ambaye ana uzito mkubwa kutoka kule alipo kwenye uzito mkubwa kurudi kwenye uzito wa kawaida kwa hiyo tunapozungumzia uzito mdogo tunazungumzia hasa kwa kutumia BMI kulingana na Um, kulingana na, 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 na viwango vya shirika la afya duniani WHO kwamba mtu ambaye ana, ana BMI chini ya 18.5 kwa maana ya kwamba ukichukua uzito wako katika kilogram alafu ukagawanya na urefu wako katika mita square yani mita mara mita za, za, za urefu wako utapata BMI kwa hiyo kama ipo chini ya 18.5 wewe tunasema una uzito mdogo na hivyo unaangukia katika ile kundi ambalo wapo katika hatari ya kupata madhara yafuatayo kuna hatari ya kuongeza vifo yani inasemekana watu ambao wana uzito mdogo kulingana na tafiti zinavyoonesha ni kwamba wapo katika hatari ya kuongeza ya au ya kufa kwa haraka kuliko wale ambao wana uzito wa kawaida na hii inaweza kuwa imesababishwa na kuwa katika uwezekano wa kupata magonjwa kama magonjwa ambayo yanahusisha kuharibika kwa mfumo wa kinga wa mwili kwa sababu kumbuka kwamba mfumo wa kinga wa mwili ukiharibika ni kwamba utakuwepo una uwezekano wa kupata magonjwa mengi zaidi kulinganisha na mtu ambaye kinga yake ya mwili iko vizuri kwa sababu tunazungukwa na mazingira ambayo yana hatari yana kemikali yana vijidudu kwa endapo kama kinga ya mwili imeharibika ni kwamba utakuwepo katika hatari ya kuweza kupata magonjwa ya, ya, ya kila namna na hivyo itakuharakishia kifo chako lakini yanaongeza pia um, uwezekano wa kupata magonjwa kama nilivyozungumza na magonjwa mengine yanaweza kukusababishia ukapata ste, um, osteoporosis kwa maana mifupa inakuwa inakuwa ime, inakuwa laini sana kiasi kwamba ni laisa tukuvunjika kwa hiyo mifupa inakuwa haina nguvu na wala sio imara ni laisi sana kupata ni laisi sana kupata mivunjiko ni rahisi sana kuumia na kuvunjika sehemu mbalimbali za mwili ambazo kuna mifupa kwa sababu tu ya labda kwa sababu una uzito mdogo na ni sababu moja wapo ambayo inasababisha ugumba kwa watu um, swala la kuwa na uzito mdogo kupita kiwango na watu ambao wana, 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 wana uzito mdogo wapo katika hatari ya kupata inaitwa saikopenia kwa maana ya kupoteza misuli yani ku, ku, ku yani ku, kukonda sana kwa maana ya kupoteza misuli kulingana na umri unavyoenda kwa maana kadri unavyozidi kuendelea kwa sababu tunafahamu mtu anapokuwa anaendelea kukua kuwa mzee zaidi misuli yake inaanza ku, kupungua kwa maana ya seli zinakuwa zinakufa kwa hiyo mtu ambaye ana uzito mdogo zaidi swala hili inakuwa ni kubwa sana kwake na inakuwa ni kama ugonjwa na inaweza ikaongeza uwezekano wa mtu kupata dementia kwa maana ya ugonjwa kusahau e, nakuta mtu ni sio mzee sana lakini ana ugonjwa kusahau sana sisemi kwamba ugonjwa kusahau unasababishwa na, na kisababishi kimoja kwa maana ya kuwa na uzito mdogo lakini kuwa na uzito mdogo sana kupita kiwango ni sababu moja wapo inaweza kusababisha mtu kupata ugonjwa wa kusahau sahau sana na Inawezekana kabisa kuweza ku, kuondoka katika uzito wako mdogo kwenda katika uzito wa kati. Angalia kuna video ambayo nimesha post tayari hapa kwenye YouTube channel yetu namna ya kuongeza uzito haraka. 
ipo video nimeeleza vizuri sana namna gani unaweza kufanya. Kwa hiyo hakisho umefuata procedure hizo na utakuwa vizuri sana. Na kama huja subscribe kwenye channel yetu fanya hivyo kwa sasa hivi ili tuweze kuendelea kuwa pamoja kwenye channel yetu tukijifunza mambo ya afya kwa ajili ya manufaa ya maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Karibu sana Nature Care ni mimi Dr. Nature.